As hy goeie middag, daar is nou nie een songiekie wat speel so dat daar inleiding is en um, tralala of soos die nies om self aankondig nie. Dis Louis so jylle boord my te ken, ek kom sy man net aan lijn wacht dat ek nou eers my, my boonste knoop vastmaak, anders gaan tans die nie sê, ek is naak. Hallo jylle, hoe gaan het met jylle? Ok, hulle gaan nou op groepen sit en die mense gaan. Um, ek het bykie vir Walter Konkeier en ons praat al vir een paar ure praat ons oor dit wat reg en dit wat verkeerd is in hierdie hele likodatie proces. Ek begin gewoon ek soos in de makkelander met de weie draai en ek sit hier so op die oomlik um, en ek dink by myself van die 44.000 mense hoeveel ware inlichting word werkelijk gedeel. Want als altijd een vraag rondom wat is die waarheid, wat is die sein en wat is die skyn, het die koning kleren, het die keizer kleren. En ek het vir myself gesê, luister Louis, daar is een manier om het te doen, en dit is om mense te alle tijden te betrek by die waarheid. En dit is seker die rede waarom ek so lief is vir die waarheid naam. Walter, ek wil eerst met jou net vinnig gesels, en ek waarschijnlijk ons nou nooit niemand nie, uh, en ek gaan die camera so op jou draai, en natuurlijk klank is nou uh, nog een issue, Walter, dit is nie makkelijk om te deel met liquidaties nie, selfs vir een procureur wat algemene praktisein is soos jy, uh, jy is nou al baie bekend in korante, en ek skies, ek, ek gooi weer net vir Walter sommer net in, ek het hom nou nie eindelijk eers, eers gewaarskie nie. Hoe voel het om een procureur te wees van, uh, volgens ander mense, die grootste ponzi schema baas in Zuid-Afrika? En as hulle nog verder wil gaan, as het nog te alle tye, en as hulle verder gaan, as het nog voor Jan van Riebeek in die dromendaar is jou gekom het. Uh, hoe voel oh. dit? Louis, uh, alright, ek wil net eers sê, middag allemaal, um, dit is goed om weer op die toneel te wees, as ek het so kan sê, um, en ook in die, in die spotlight, somme met een moeilike vraag, uh, jy weet waarmee ek dan nou, uh, of waarop ek dan nou moet antwoord, um, nou kom ons, kom ons begin by die, die, die eerste ding is insolventie, liquidatie, as ek nou aan die ander kant gesit het, dan sit ek nou met een klomp bette wat in my gins tel en wat ek kan gebruik, etc. So, so, so van die aanslagkant af um, is dit makkelijker. Maar as procureer vir my, ek luister nie na stories nie. Ek luister nie na gerechtigheid wat op sociale media gebezig word nie. Vir my, kyk, moet ek dier al, alles sif en ek moet na die harde werkelijkhede kyk. En dis hoe ek die ding hanteer. Ek hanteer die ding in die hof. As daar een hofbevinding is, dat een schema, een ponzi schema is, en dit is so bevind nadat daar een rechtvaardige proces plaas gevind het, dan sal ek dit so aanvaar. Nou, waar ek nou sit, is ek nie die procureur van een ponzi schema nie. Daar was nog geen bevinding gemaakt nie. Daar is onlangs uh, geleide gemaakt van dit dier een commissaris wat die voorzitter is van de ondervraging. Dit is wat ek voor my sien, maar van een ondervraging wat nog nie afgaande is nie daar was nog nie ventilatie van getuienis nie, die bewijswaarde van, van, uh, 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 kan ek sê, wat in uh, ondervraging gesê word, is nie soortgelijk aan die bewijswaarde van wat in een gerechtshof plaas vind nie. Nou Louis, jy het my eenvoudige vraag gevraag, en ek gee jou nou een baie lang antwoord. Ek maak dit soos ek. <laughs> maar daar is nie um, kruis ondervraging nie, daar is nie een toetsing van getuienis nie, um, jy weet, is een baie eenzijdige proces, en jy kan leidende vraag vraag, um, 
Kom maar gooi zo so maar een voor jou, voor die, voor allemaal wat nou een luister ook. Hoe gaan je die vraag slaan je nog je vrouw antwoord? Zie jij ja, dan is je schuldig. Zie jij nee, dan heet je je vrouw geslaan. So, either way is je schuldig. Nou, dat is die manier hoe hier die ondervraging plaatsvindt. Um, maar goed, kom ons, kom ons laat net naar daar, Louis. Ik so, so kan nog een vraag antwoord nie, want ik heb nog geen bevel gezien wat enigszins iets als een Ponzi schema verklaar. Oké, okay, Walter. Um, die hoofdproces het ons al baie deur gehaard loop, maar kom ons hou dan net bij die liquidatieproces. Kom ons los enig iets voor februari uh, van jaar, en ons sê vir ons goed, daar was een liquidatie aanzoek geweest. die liquidatie is beteken op een plaats waar ik acht jaar geleden geblei het. Dit ja. is feitelijk zo. So, dit is zo. So. En dit is ek sparte gedoen met ander woorde, ek was hier daar nie, ek, uh, as jy op my beteken en gesê, luister hier, jy skuld iemand geld, betaal het binnen 14 dae, of kom ons gaan vir arbitratie, of mediatie, en ons so die ding uit nie, daar is net die papieren gegooi op een plaas. Ja, dat was die eerste rechtstappe wat gedeem is, ja, met andere woorde noem het nou maar sonder waarschuwing, of sonder kennis. Oké, okay. en toe een dag of wat later, in teendeel, vind ons uit, daar is een suites bij een plaas afgeleid, want toe neem jij kennis daarvan. Is dit recht? Ja, dat is recht. Ons het eindelijk kennis gekry toe hulle op die sogenaamde moendelike uh, 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 werknemers van Terumix okay. gaan beteken het. Okay. En, en dit is hoe ons die documenten toe uiteindelijk twee dagen voor die tijd in die hande gekry. Okay. En toe moet ons nou opponeer, maar om binnen een dag of twee, wel is eindelijk, wel, ons eindelijk het, een dag ons, en een half, nee. Ja, ja, ons het dadelijk een kennisgeving van opponering afgegooi, ja. maar uh, ons, ons kon nog niet opponerende stukke, waar je nou in detail antwoord op al die beweringe afgooi nie, want dit is een onredelijke tijd om okay. dit te doen, binnen een kwestie van de dag. Oké, okay. en dit is natuurlijk in die mef van King, Hooggerechtshof, of Maaie King, soos hulle het vandag noem, Hooggerechtshof, en daar gebeur wat? Toe ons kom ja, nou... Die, ons, het, ons het die advocaat gestuur, een senior advocaat, om vir die hoofd te sê, dat ons dit opponeer, eerstens, ja. En die tweede plek is om ons voldoende tijd te geven om opponerende verklarings. En ik praat niet van, het is makkelijk om met de opponerende verklaring te doen. Maar met de regulatie aanzoek doen je niet net de opponerende uh, 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 verklaring, sommer net niet. Want je moet zeker maken dat je al die feiten wat je daar wil insluiten, wil inzet. Um, en dat is niet een kwestie van de dag. Zo. Um, so, maar die hof het toe geweier om ons meer tijd te gee, en die hof het toe een voorlopige liquidatiebevel toegestaan, um, daar was die... Hoekom denk jy so hof, uh, wanneer jy, wanneer die opponent, of wanneer die respondent, als het dan nou reg is, in die geval, een dag het om, om sy verklarings te doen, hoekom so hof jou weier? En dan zullen we net een voorlopige liquidatie toestaan. Kijk, uiteraard stem ik niet samen met die bevinding van die hof nie, want die, die oude Alter en Parte en Reel is ons nou uh, 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 een van die fondaties van die recht om beide kanten te kan aanhoor voordat jij een beslissing maakt. Zo, okay. so ek kan nie vir jou verduidelik gee, hoe kom die hof nou bevind het dat daar nie meer tijd toegestaan zal word. Oké, okay. so die advocaat is een senior advocaat stap en hy sê daar is die stik in die eerder achtbare gee ons tyd om het te antwoord, sy sê nee, doef, voorlopige liquidatie, groot, baie mense sy belang en nou is het sommer die dag. Correct, ja, met die keerdatum van die 14e september. Oké, okay. ja. en die 14e september is die keerdatum nog steeds, wat basis een maand en een paar dagen van nou af is. Dis recht. Oké, okay. en tussen tyd benader ons die hoofd en ons sê nee, ons wil hierdie datum anticipeer, ons dink jy het te verkeerd te werk gegaan, Jullie het ons niet tijd gegeven en ons voel niet daar met liquidatie wees nie. En ons nader die hoofd en dag, stap ons nou met een klomp dik brille daar in by die hoofd en nou moet ek die datum onthou is ergens in april. 13 april. 13 april. Is dit ja. nie onder die 13e is dit wat is nie goed gegaan het nie? Dan is die nie. 
<laughs> Dalk voor tans 10 jaar, ons was die 12 er al geweest. Oké, okay. die 13 e stap ons in, en ons stap nou met dik brille en baie toog as daar in, en ons sê vir die hoofd, luister die, ons denk jy het verkeerd te werk gegaan, en toe loop dinge nog vir ons skeef die dag ook. Wel, eindelijk al wat gebeur het, is ons het vir die hoofd gevra, om die saak vroeger aan te hoor, as ja. synde die 13e en nie die 14e september. Ja. En die hoofd het toe gesê, nee, die hoofd wil dit nie vroeger aan hoor nie. Ja. Die hoofd gaan het nog steeds uh, die 14e september aan, aan hoor. Ja. So die merite van die oppositie ja. is nog nie hanteer dier die hoofd. Hulle het nog nie gaan kyk, hoekom sê ons, hoekom sê Taramix, ons moet nie gelikodeer word. Correct, Hulle het ja. die feite geignoreer. So waar was die focus dan op die 13 april? Wel die focus was, was natuurlijk, kyk Sars het opgekom as een intervening creditor. Ja, so hulle het tussen beide getree en gesê en ons hulle, is een crediteer. Ja, en hulle staan ook die liquidatie tee. Ja, nou ek uh, denk ons moet dit herhaal. Ja. Sars staan die liquidatie tee. Hoekom sou dit hulle houding wees? Wel, ek denk, aan die, kyk, hulle, hulle voel nie dit is een belang van, van hulle as crediteer, dat ja. de liquidatie moet volg. Oké. Okay. Ek meen, dis die rede, hoekom jy die liquidatie oponeer? Ja. Want jy voel nie, dat is in beste belang van hulle wat nou een krediteer is. Ja. Um, so ek kan net van hulle praat, jy kan nie praat. So, SARS so 10 die in Renier, bezigheid is goed, het gaan nie goed met die land nie, daar is min ons wat geld maak, kom ons kyk, of ons een bykie kan geld ja, maak. Hulle, ja, of hulle, nie, hulle, is ek verkeerd? Nee, hulle sou geredneer het wel, hulle, 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 kans is beter om hulle geld te kry, dier nie liquidatie te volk nie, en dier okay. die maatskapie aan die gang te. Ja. Ja. Oké, okay. so dit gebeur op die dertiende, en die rechter skop ons half, vijf uur of half sessie aan, skop sê ons uit die hoofd uit, en sê nie, ons moet na die 14e september nog steeds gaan. Ja, dit was die middag, laat middag gewees, um, okay. het die hoofd bevind, sy, sy gaan nie die ding vroeger aan hoor nie, sy gaan dit, dit gaan, dit kan nou maar op die keerdatum aan, op okay. 14 september. Dit is al goeie reg, ek, ek gaan op ander video's en op ander tye, sonder om uh, vir jou op die spot te sit, sal ek sekere anig, anig goed inbring en inlichting wat ek het, maar dit is nie nou die forum of die tyd of die plek nie, maar ek weet hoekom op die dag op een sekere manier gereageerd, maar dit is nou maar my huiswerk wat ek so aan die kant doen. Walter, in die liquidatie aansoek, was daar twee applikante. Ok? En uh, ons vergeet aan mekaar, ek ruil aan mekaar hulle name om, <laughs> en miskien kan jy ons help met die stikke, maar <laughs> ek, ek het het altijd verkeerd. Ok? Wel, ja, ek, ek, ek kan seker maar die name noem. Ja, as jy, as jy wil, ja. Dis Roan Smit en John Ray Verliet. Is dit Smit? Het ek het anders nie. Bootes, sorry man, Roan Bootes, ja man. Ja. Ek, ek raak ook tegen mekaar met die R- jaar. Ja. So is Roan Bootes en Jean Ruifelie. Ja. Oké, okay. alright, dankie. Ek doen het aan mekaar en ek vraag groot verskoning dat ek het so doen, maar jy weet, ek bly met op grijs haare en 59 years old. Maar het haak met my ook vast, as, as my is smitte my bel die dag, dan gebruik ek alles as smitte. Oké, okay. alright. Ek wil... Ek wil in hierdie ding, en hier is een baie belangrike video, omdat ek dink die waarheid moet, jy gebruik een baie mooi woord, geventileer word. Die waarheid moet gepraat, gebezig word. Die twee aansoekers het uh, contact gemaakt met jou. En daar was sekere gesprekke wat plaasgevind het, en ek het ook nou daarvan te hore gekom later. Oké, okay. nou kom ek net sê, JV partners vir note en swan is nie rechtsgeleerd. Hulle weet nie hoe die processe werk noodwendig nie. Elkeen van ons het ons eie bezigheidkie, ons eie ding aan die gang. Maar min of weer, hoe werk dit om een liquidatieproces aan die gang te kry? Hoe, hoe wel, kry jy aansoekers wat dit doen? Wel, die eerste ding, jy het, ap, jy het applikante, een applikant nodig of applikante soos in hierdie geval. Ja. Aan die woorde, jy, um, iemand moet die story vertel en een eetsverklaring teken ja. oor waarom liquidatie moet volg. Maar wat, ek, 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 ek
Hier, hier hart loop nou bezigheid, ons koop en verkoop, ons gaan tekeren of is een ponzi schema, of is een wat ook al in die naam van een maatschappij, en nou klaar iemand, en hy sê nie, maar luister nie so man, ek krijg nie my geld nie. Ja, iemand met de liquidatie, iemand hmm. moet die eerst verklaring maak, ja. en sê, uh, een maatschappij kan nie sy dag tot dag skulde betaal ja. nie, hy is feitelijk insolvent, ja. of dit is reg en billik, ja. dat een maatschappij geliquideer word. Okay. So, so, so dit, dit moet in iemand zijn verklaring staan, in die eerste ja. verklaring van iemand wat een krediteer is, okay. van een maatskap. Is JV Paders krediteren in Tarimix? Kijk, contractueel, daar is een schriftelijke contract. Yes. Oké. Okay. Nou, die beste wat kan gebeuren is dat hulle potentiële krediteer is. Met andere woorde, jou, jou eis het nog niet is nog niet due and payable, met andere okay. op eisbaar en betaalbaar. Nou, as ons is, nou, ja, ja, so, daar moet sekere stappen gevolg word, daar is een ooreenkomst tussen partij en een is, daar is een aanbod en aanname, en die oomlik as iemand jou aanbod aanvaar, is al ooreenkomst, het sy skriftelik of verbaal, correct, ja, ja, as ek nou contractereg eerste jaar onthou. Ja. Oké, okay. en die profies het gewoonlik gesê, jy stap café toe, jy koop een courant, Jy tender jou vijf rand, hulle gee jou courant, daar is die contract geconclude en jy loop uit by die winkel en baie dankie. Ja. Ja, so dit is een contract. Dit hoef nie net wendig op skrif te wees nie. In ons geval is dit op skrif. En daar is sekere klausieles wat die verhouding tussen ons reguleer. Dus ja, baie okay. partij is een recht en verplichting wat okay. is in die contract vervat, ja. Oké. Okay. Nou, dit wat jy nou gesê het is, Wanneer een JV partner of een vernoot of een belegger, kom ons noem het enig iets, jy weet, die, die ouders wil graag hier dit met beleggers, wie is ek, wou graag gehad dat hulle moet beskou word as JV partners, maar maak nou die saakje, daar is, daar is dispute daar oor, Corrie Kloot het gesê, nie man, dit moet een vervolgd sales agreement wees, ek het gesê, nie man, maar wat is die werkelijkheid die so, ek het een klompie ouders nodig wat saam met ons in bezigheid inkom, hulle verstaan die risiko's, hulle verdiskonteer het, hulle weet hulle moet nie meer as 10% van hulle geld en sit nie in ons doen hoe risiko bezigheid en nou gaan ons een koop en een verkoop en een, of wat er, wat is ook al mijn, nie mijn, wat ook al, gaan ons bezigheid saam doen. Ja, dit is hoe ek het verstaan in ons ooreenkomst en partijmense kan nou strijd daarmee. Nou, om die verhouding dan nou te beëindig, uh, kom uh, JV partner en hy sê, luister Louis, jy het my nie betaal nie, op die keer dat, en jy het gesê, drie maanden later, gaan jy vir my, my kapitaal en my wens, of wat ek wil gee, en nou doen jy dit nie, wat, wat behoort te gebeur? Wel, ek dink, ek dink, jy moet eerst jou remedies, in termen van die contract, uh, uh, moet jy, moet jy eerste, uh, uitput, uh, uitput, ja. Oké, okay, so, so, as ek reg, is een administratief reg, in my derde jaar, het hulle gesê, Luister jy so, jy moet eers jou interne remedies uitoefen, en dan kan jy verder gaan, en dan kan jy nou ou in mora stel, met ander woorde, jy kan vir my sekere hoeveelheid daar gee, waarbinne hy moet reageer en jou geld vir jou gee. Ja, dis recht, onthou, onthou jy, jy, jy is in termen van die contract, kan jy besonderhede vraag van jou transaksie, okay. dan kan jy dit debatteer, dan is daar nog jou arbitratie, en uiteindelik is daar jou, 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 jou kennisgeving waar jy, een partij in Mora stel, soos jy dit nou noem, met andere, ja. en, en daarna kan jy eers um, jou, jou hofremedies uitdoen. In Mora beteken dat jy om een sekere hoeveelheid daar, amper DSG, en jy sê vir hom luister die so betaal my terug, en as jy my terug betaal, en dan gaan ek jou dag vaar. Correct, correct, okay. ja. Okay. Wat ek dees daar sien gebeur, is ou raak kwaad, hy sit, jy het my nie terugbetaal nie, Louis, ek hartloop na my laaste polistasie toe, of nog makkelijk, ons het sociale media, en daar is Veronica Peers, Jana Venter, of daar is Jean Oosthuis, en wat in die strand sit, en hy is een gefrustreerde journalist, jy mag het nie sê nie, ek sê dit, en, um, en hulle vorm vijandgroepe en blokgroepe, en dan betrek hulle allemaal, kry allemaal kwaad, en hulle kry rechtsadviseers daarop, en hulle kry um, liquidateers daarop, en hulle kry polisman, en hulle kry die valke, um, ek het nie opgemerkt dat daar judges nie, maar hulle kry mense wat ek ken nie skouwprofielese adres en name, en hoeveel hulle in die banke het, want ek doen my huiswerk, en dan sê hulle vir hulle, luister die so, kom ons grijp vir Louis, dis hoe dit werk, nou, is die eerste stap nie dan om vir Louis een brief te skryf en vir hom te sê, jy skuld my geld dier een prokureer nie. Maar wat hulle doen is, hulle hardloop na die polistasie toe of hulle bel uh, die valke, jy weet, 
of hulle Stian en hulle sê vir Louise, jylle databasis, wat hy het, wat hy somme vir allemaal beskikbaar stel, IE switch, uh, vat ons vir jylle databasis, dan gee hy dit somme vir allemaal, dan sê hy, luister wie so, Valke, jy gaan nou klomp op en bekry die switchboard, ek wil amper sê ek switch beach, ek wil nie dit doen nie, sy kry die oproepe en hulle sê, jylle moet teen Louis ageer, want hy is een kroek en hy ran een piramide schema, dis hoe dit tot dis ver gewerk het. Ja, kyk, kom ons begin by die valke, ek is nie seker hoe, hoe hulle die geld gaan, gaan, gaan terugkry nie. Um, ek meen, as ek nou as prokureer, en ek, dis my persoonlijke stijl, uh, as iemand na my toe kom, uh, en, en hulle wil geld ingevorder hee, dan gaan kyk jy gewoonlik na wat is die best moendelike route om dit recht te kry. Ok, en om buffel taktiek te gebruik waar jy die kop laat sak en storm, is nie, is daar ook lekker, maar is nie, is nie altyd die slimste manier om dit in te doen. Vooral nie, vooral nie as jy met een ervare opponent sit. Ok. Ja. Wel, het sou jy sê, ek is een ervare opponent om nie val te Ja, wel, wel, ek moet nou die, die scenario ja. wat teen jou ageer, ja. ter aard sal ek moest dit nou sê. Ja. Ek meen, natuurlijk is jy een ervare opponent. Ok. Ok. Nou, so die normale manier so wie skryf een brief, skryf een prokureersbrief, gee die oud tyd, en ek kan dan antwoord, en sê my luister hier so, kom ons kyk na die kontrak, en kom ons kyk na die klausules in die kontrak, en daar is goed soos, die een partij kan nie die ander een verantwoordelik hou vir skade nie, jy moet nie jou broodgeld insit nie, um, daar het type klausules, en die hoof kan daak sê, nee, maar jy weet, hierdie klausules is onwettig, ek hou nie daarvan, die, die consumer is nie genoeg beskerm nie, Ja maar, ja, maar kijk, kijk, die contract zelf is, is, is wat hij is, met andere woorde, uh, 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 want die, die, die Consumer Protection Act is nou nie van toepassing nie. Uh, dis, dis, dis een transactie wat, wat uh, myns en siens redelijk duidelijk is. Oké, okay. uh, alright, maar kom ons sê, hulle sê, Louis is een oud bedrewe Ponsi schema operateer, hy doen het net voordat hy uit sy maas en maag uitgekom het, en hy het nou iemand in een contract vastgevang, en hy sê, luister ons koop en verkoop, of ons begin my nou, wat ek al die geval mag wees, en ek het die lekker verstaan wat het is nie, man, maar dan kan ons van mediatie oh. gaan, en ons kan sê, maar luister hier so, luister hier so, kan iemand anders, objectief, voordat ons nou in een hof beland, kan ons nou net gaan kyk wie is wie en wat mense vir onderstel om te doen. Kijk, kijk, uh, wel die eerste ding is, jy kan ons nou net dier een hof, een hof moet een contract uh, uh, as ongeldig verklaar, nee, om mee te begin. So ja. jy moet in elk geval in die hof nou beland, om een contract terscheide te stel. Okay. Nou, 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 as een contract dan nou, dan nou nietig is, of, of so, dan moet restitutie plaas vind, waar die mense dan hulle kapitaal, wat hulle, as, jy, as jy nou die een contractspartij is, en die hoofd bevind nou, jy het nie verstaan wat die contract sê, om die een of ander rede nie, um, en die contract is nietig, dan kry jy die kapitaal, dan moet die partij teruggeplaas word, en die posities soos hulle was, restitutie en integroom het ons al dit gesê, ja, ja, op contract sluit het, ja, ok, ok, en as, as ek reg onthou, prof uh, uh, JC van der Wald het vir ons altyd geleer in die klas, derde recht, contract recht, het hy gesê, die Engelse het maar basis die contract recht storiekies geskryf, ons kry het, jy weet, ons kry ons uit die Romeins-Hollandse tydpunk, kry ons die Engelse recht, en ons het al hierdie goed geërf, en toe kom probeer ons het toepas in Afrika, <laughs> ok, maar ons het een redelike lang recht story, maar een van die dinge wat ek baie baie goed onthou, peril evidence rule, jy kan nie eindelijk, hier is een contract, ok, jy kan nie nou die peril evidence, die, die, die mondelinge, uh, dinge hier aan die kant nie, nie nie, hier is een contract en hier is die terme, Louis sê, oké, okay, ek koop en verkoop, die man, ja, jy kan nou nie omring in die omstandighede, en bring jy ons bly by die contract, ja. nou, wat er wat ek ervaar met die, met die, met die groepe op sociale media, hulle bring een klomp ander omstandighede hier in, my ma, my pa, hoe, waar ek groot geword het, wat ek doen, dat ek dalk dit of dat, hoe, hoe geldig is dit binnen een blote transaksie tussen twee mense waar daar een aanbod en aanname is. Ja, want hou, dit kom terug na die, na die, 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 die eenvoud van die contract en die transaksie. Ja. Um, ek meen, ek meen, as mense bijvoorbeeld nie een contract, as jy nie een contract lees voor jou teken nie, dan kan jy om so eenvoudig maak as wat jy wil, of jy kan soveel goed inzet wat jy wil, 
Het gaan hier verschil maken nie, want die persoon lees nie die contract. Ja, want ek het al ja. gehoor van hierdie baie slim mens op sociale media sê, me, die mens het nie die contract gelees die loei, maar, en, en, en dan was daar nog slim mense wat gedeerde die ondervraging en van die getuienis wat nou later uitgekom het in hoofdstukke, want wat, wat die liquidateers op die oomlik doen, hulle gebruik die volgende uit, so die commissarisrechter Bertelsman sê, hierdie ding is een privaat document, maar dan vir Woon Victor en die liquidateers, wat hulle doen is, hulle gaan gooi in die hoofdstukke, alsof het een verslag is wat eindelijk aan die meester geleverd moet word, gooi dit vir die hoofd, dan is die openbare document, dan gebruik allemaal dit in die Koran, dan sê, dan sê die volgende agent, Jana van de Merwe, dan skryf sy daar oor, alsof dit nou die gospel is, en, en verstaan jy wat ek bezig om te sê, so hier is eigenlijk een concoctie, maar jy, ma, jy hoef het nie te sê nie, ek sê, nee, 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 so. ek sal iets sê, ek ja. sal iets sê dan, hoor, um, in die ondervraging, is daar hier die kombers van, van privaatheid, en alles wat hier gesê word, bly, tussen hier die vier mere. Ja. En dan, next thing, is daar toestemming van die commissaris om dit in hoofdstukke te kan gebruik. Hoofd, wel wetend dat hoofdstukke publieke documente is. En next thing is dit daar buiten. Ek meen, by voorbeeld, ek was zelf al drie dagen in die ondervraging en, en ek gaan volgende week selfs my vierde dag he, maar, um, ek lees, op sociale media, van my transcripties, van my getuienis, nou, iets is moest nie recht, maar, ek sal my eie, acties neem, okay. op, op hierdie basis, want het hou recht tot privaatheid, en so aan, is ja, ek denk wanneer, Binnen die constitutie is ons bezig met een proces wat totaal onconstitutioneel is en daarom wil ons graag die liquidatieproces vanuit een constitutionele oogpunt reguleer. Wel, dit gaan verder. Daar word selectieve documenten vrijgesteld. Ja. Nie al die getuienis waar al was bevoel. Nie die hele story nie. Dit, dit, dit word ingekleer op een sekere manier wat veroorzaak dat een persoon, nou kom ek vat myself as een voorbeeld, uh, negatief uitgebeeld word daarby. Ja. Nou, iemand moet daarvoor verantwoordelijkheid vat as dit nie correct is. Yes. Want ek het al baie sociale media berichte gesien oor myself bijvoorbeeld. Nee? Wat absoluut lasterlik is. Daar word gepraat van money laundering en sikke snap. Um, in elk geval, maar ek, ek, ek sal dit hanteer in die hoofd. Ja, ek besef, ek sê maar net, ek besef hier is nie, uh, ja, uh, uh, publikatie te maak. Uh, en dit is wat, uh, wat gebeur op sociale media, dit is een type van een hof wat by mekaar kom, en legitimiteit krij daar buiten, wat eindelijk een uh, uh, type van uh, virtuele realiteit word, waar mense werkelijk glo wat hulle skryf en hulle interpreteer het ding natuurlijk net soos wat hulle omgraag. Ja, nee. goede. Walter, ons is ook om een ander rede hier, en dit is uh, om met die twee applikante self te praat. Nou, in ieder geval, die een applikant sit baie ver in helspreid, uh, maar ons sal die omstandighede verduidelik, en ek denk hulle sit redelijk senewe-achtig hier, want het is soos baie mense wat die waarheid praat, maar dit is baie moeilik om die waarheid te praat, terwyl daar een oorlog aan die gang is, en ons het nie noodwendig met Toastmasters hier te doen, <laughs> dit is nie mense wat gewoond is om op so'n forum te gesels nie. Nee, ek verstaan dit, maar, maar mens moet op een manier met die, met die sociale media en die spekulatie wat daar aangaan. Ek sê altyd, kom sit voor my en sê wat het gebeur. Ja. Um, ek meen, dit is al manier hoe jy hierdie sociale media uh, ek wil nou altyd Engels praat, want in die hoofd is ons Engels, ek noem het een frenzy, ek weet nie, jy sal nou die mooie Afrikaans uh, dit miskien daarvoor kan kry, ja. maar as het een manier, sê dit soos het is en uit die syghelings in mond, ja. dit is wat het is mense moet daarmee maak wat hulle wil, maar het is dan nou die feite Oké. Okay. nou kan ek vir jou vraag, om die camera by my te neem, as jy nie omgeen nie, en, of, of gaan jy dit moeilik vind, of ek kan vir Desi gauw kry om het te Nee, nee, ek kan, natuurlijk kan ek het. Oké, okay, as jy nie omgeen nie, nou, wat, 
ek nou gaan doen is, ek gaan om nou omdop, en dan gaan jy nou, is nou net, hoeveel is ons vier mense in die vertrek, deze is nie hier nie, maar kon aan hader trek, oké, okay, Walter, jy kan hem nou net self vat, en dan omkeer, en dan, ek gaan, jou eerste begin, ek gaan die omgees het met jou gesels, jou eerste, ons moet redelijk nabij kom van weer die klamp, ja, het gaan nie soseer van weer die visie, nou moet jy om, ja, jy moet om omkeer, en dan moet jy, kan ek om so sê, nie, nie, ek gaan nie werk so, van weer het die live is nie, ok, hier kom sy, maar, miskien een meer ervare hand, maar ok, sy, ok, wat, gaan jy kom help, baby, of, Ja, ek skies, ek doel. Oké, dit moet nie nabij kom, dit, 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 en jy ken ons hierdie posiesie, die jokesta posiesie. Kijk nou hierdie vrou, sy vermoons. <laughs> sy gaan die jokesta posiesie neem, en dan, dat die klank naamt. Sy het een lang doel, man. Ja, 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 is ook, is ook. Cheers. <laughs> Um, dames en heren, lieve vriende, um, dit vat baie moed vir die volgende persoon, vang jy my mooi baby, dit vat baie moed uh, vir die volgende persoon, en daar gaan glad nie aan hulle voorgeskryf word, hoe om te reageer, en wat om te sê nie, en ek, ek uit die aard van die saak, is die, is die vraagsteller, of die persoon, wat die gesprek gaan heen, maar, um, ek wil julle graag voorstel en ek wil graag hee, die persoon moet hulle self voorstel, net, net die voorstel en dan kan ons aangaan met die gesprek Maar dag julle ek is Rowan Bootes was is die hoofapplikant van die liquidatie proces tot en met een week of twee geleer Dankie en dan ek is Rian Bootes, Rowan Bootes uh, pa en ook dan die skoonpa van uh, Jean Rai van Jou, wat dan nou vir jou net nie beskikbaar is nie, so ek vind nie wanneer waarom, maar basis in die aangeleentheid en net vir mense meer duidelijkheid te kan gee oor wat precies gebeur het uh, tot hierdie sogenaamde liquidatie aansoek, wat hier die twee seens gebring is, en al vir hulle die skuld moes kry. Wat? Dankie. Ja, ek besef is moeilik, um, so, Roan, um, Kan jy vir ons min of meer vertel, hoe het, hoe dit gebeur, wie, hoe dit gebeur dat hier een liquidatie aansoek gekom het, en uh, as jy, maar, maar net soos wat jy het sê. Ja, ek, ben, ek kan op die ouwe van die dag net die waarheid praat, en um, vir jou precies sê wat gebeur het, um, okay. van die wanna. Ons het, ja. sê, ek nie sê bevries nie, Jan de Jager, die uh, prokureer wat ek, uh, net te doen gehad het. Dis die prokureur van die liquidateurs. Van die liquidateurs. Ja. Nou ek ken vir Jan, die een vriend van een vriend, okay. en ons het mekaar al verskye geleentede gesien, en saam gekeier, en die type van ding. En, doen en nie. Daar is sy, ek skies. Ja, ons is ons terug. Ons is terug, maar ek, ek weet nie precies. Kom ons wakker. Walter, help, help. Hier is een paar skote hier, so. Ok, backfire hy. Oké, okay, sorry Walter, is ons afhankelijk van jou Jou gunste en gaaf is hier so om Om sein te Om sein te blij Oké, jy moet nou eindelijk hierdie posiesie sien Waarop Desi haar self moet balanseer om met ons te praat Daar is hy, oké, excuse Ons het jou nie dere geval Die sein het gegaan Ons was bezig om te praat Hoe het hierdie hele ding gebeur en dat jy uh, die hoofansikker, die ja. hoofapplikant in die rekordatie precies ja. geboord het. So ek sê, Jan, ja, vir my geskakel as een vriend, uh, ek het 6 maanden te vroeg of dan te voor om dan gepraat voor die op, en um, geantwoord en ook maar die gewone chat gehad, en Jan vraag my toe, uh, weet ek van mense wat betrokken is by Tarimix? Ek sê toe vir hom, ja Jan, um, ek weet nie net van mense nie, ek is self ook betrokken by Tarimix, en um, sy volgende woorde aan my was uh, Rwan, ek mag eindelijk nie doen wat ek nou doe nie, maar um, sal jy ons by die kantoor kom sien en meer verduidelik oor die bezigheid en die handel van, van Tarim okay. ek sê toe van jong Jan ek uh, ga net eerst met my pa daarover praat, ek meen het is uh, ding wat, wat my zwaar op die hart le en ons, ek sê toe van ek sal terugkom nou 
so dat ik mijn pa was altijd in Mozambique geweest, ik heb hem dan gebeld, of op een serie luisteren, pa, Jan, hij ken ook voor Jan, um, Jan heeft me dan gebeld en gevraagd, luisteren, kan ik hem gaan zien, hoe er daar in mijn mixen bedrijf of hier en zo. Zij woorden aan mij was geen los uit, moet niet betrokken raak nie, los hier hier. Ek bel toe vir Jan terug, ek sê toe vir hom, luister Jan, ek denk nie, ek gaan betrokken raak met hierdie ding nie, kijk maar of iemand anders kry wat vir jou inlichting kan gee wat hier. So groet ek om toe die volgende dag, bel hy my weer, nie asjeblief, hoekom wil ek nou nie betrokken raak hier, toe wil hy weet, hoekom ek nie betrokken raak hier, sê ek Jan, maar dit is persoonlijke rede, sê ek ben, ek het jou nie genader en sê vir jou help hem met hierdie ding nie, jy wil nou inlichting uit my trek en ek sê vir jou, ek sê bereid om. Ja. So groet ons toe weer en hy stuur toe van jou WhatsApp en sê, asjeblief, kan ek om dringen om sien met die kantoor. Ek moet hulle net gaan verduidelik hoe werk Tariomix in die pakkies en en dit is basis dit, hy hy wil net meer weet oor die maatskapie, so is ek toe na die kantoor het toe, daar gaan sit en ek het toe nou maar net my profiel saamgevat om vir my idee te gee, hy doos het werk, hy koop in een pakkie en daar is een datum en een persentatie en daai, hierdie is pakkie vir my wat al uitbetaal het, daai, wacht ons nog vir om uit te betaal, daai sê. So vat hulle toe die stikke en hulle file daar en maak my, obviously ek het nie met prokureers en goed om in die hoog, maar hy het te doen gehad, en so ek weet nie precies wat gaan nou aan wat teken mens by die mens of so nie, en hy sit toe papiere voor my neer, en ek moet net die teken, met die, jy weet het dat, dit is, hy het het so dat, ek is, ek gee net bewijstikke, hulle wil dit as bewijstikke gebruik, en wat ook hulle hulle moet wees, nou as een vriend, het ek vir hom gesê, hier is jou ding, nergens een woord, die woord liquidatie genoem, so vraag hy my toe, weet ek hier van die enig iemand anders, het sê ek, ja, my zwaar is ook betrokke, en so kon ek uit toe my zwaar, en hulle het maar die selle type van gesprek, en binnen een dag of twee, jaag hy daar na my huis toe, en my dringend kom sien, jaag daar my twee pakke papiere, wat ons dan moet teken, daar baie dringend, want hy moet van, as ons klaar geteken het, moet hy maar verkend toe, ja, nie weer eens een woord van liquidatie genoem en so is hy toe daar weg ons teken toe nou nou raak men is het pel op die huis daar is ons nog in die hoog wie weet verhouding en chat en alles is lekker en nie ons moet net die teken en ons teken en hy is toe daar weg en die eerste woorde wat ons van dit hoor hy laat weet ons nie wat gebeur het by die hof nie die eerste woorde wat ek sien is toe jy loe eh die dag of twee daarna ons gezichte op Facebook sit en sê, hier is die twee hoofapplikante van die liquidatie proces. Die baard, die baard, die baard, die baard brigade. Ek sê jou hoor, luister, ek wil vir jou hoor, sit jy rechtig olie in jou baard? Man, Louis, van tyd tot tyd, sit die ou olie in die baard. Ok, want jou baard is om, jou baard is ou, soos die Pretoria, ek spot altyd oor die Pretoria jong manne met die baarde, dit is lang voor het jou bietoem jong, ek spot oor die baarde, want ons raak my so uil hier, dan begin ons hier, oe ja, sê vir my, Jean Drey, spreek om, Jean Drey, ek besef, dat die mens kan enige ding probeer projecteer, jy kan cut en edit, hierdie is een live broadcast, met alle woorde, ons cut en paste en edit nie, ons probeer nie verander nie. Toe jy nou achterkom, luister, hier is nou, hier is nou een liquidatie, wat, wat doen jy toe? Wat was jou reaksie? Hoe het jy gevoel? Wat het jy gedink om te doen? Het jy met mense begin praat? Ek probeer te dink hoe jy dit hanteer het vandaag. Ja, goeie, ons was maar baie skerkerig, ek meen, ek weet nie wat op die stadium staan uit te doen nie, en ek meen, my enigste communicatie is Ian, en ek meen, ons het dadelijk ons profiele afgehaal en geblok, want ek weet jy nie, is jy nou ook gebloot, jy is nou, jy is gebruik, en jy is jou gezicht wat gebruik is vir die liquidatie proces, jong, Ek wacht toe dat my pa terugkom van Mozambique af, ek sê graag, want daar was het een vrijdag of een donderdag of so iets gewees, en oor die naweek, wacht toe dat ek met hom kan praat oor die saak, hoe maak ons nou verder, hier is ek nou, vir die hoog wat ek kan, en ek en hy gaan jaag toe die maandag op, en hulle die zondag teruggekom, sê graag, en ontdou daar ergens, en ek en hy is so dadelijk, 
Ek en hy is toe dadelijk na die analyse kantoor. En daar het ons gaan sit en ons sê toe vir die aan, wil die luister die, wat gaan hier aan? En hier, hier, ons moet nie worry nie. Uh, jy weet, ons, hy het ons nou hier gesê, ons betaal niks nie en hulle gaat ons geld en ons terugkry die, uh, die geld dat ons uh, ding is, is uh, wat eis nou. En ons, ek sê het vir my, hier gebruik jy my gezeg, ons groot ding is veilig. Ja. Nee, ons moet nie worry nie, as al, as enigste dreigement of ding kruis, hulle, hulle wacht te stuur, en, um, jy weet, ons, ons beskerm, ons moet asjeblief nie verder stress, nie, baie, baie smoel toch, toe nou in die meeting, en, ek meen, ons was op die uur, uur en half meeting, om dan te hoor, wat gaan nou van vooraf, en daar, het ek denk, het die eindelijke oortuiging gekom, dat, hoor die, ons is nou in hierdie ding, nou moet ons, ons ja. nou deerdruk, ja, sê vir my, hoe ken ek en jy mekaar, Ek ken jou maar van live videos, ja, goed is vir het volg my, vir ek eindelijk baie goed ken. En, het ek jou enigszins ergens gedreig, het ek vir jou gesê, ek vraag rechtig net, net wat wat in werkelijk, is daar van ons kant af gewees, ons gaan jou gedreig, was jou veiligheid nooit ter sprake, het ek, was al sikke goed? Nooit, nie in WhatsApp nie, nie van die derde partij af nie, ok nergens was daar oproep of geen sins, jy nou kreeg. Ok, nou, wat ek wel wil, wil thuis bring is, mense, ek kan op een video kwaad raak, omdat daar soveel vals dinge gebeur, en omdat ek die likodatie bedrijf ken, die likodatie bedrijf is een feil, feil bedrijf, en die mense wat daarby betrokken is, maak dikwels asof hulle baie onskuldig is, maar hulle is nie, en daarom het ek die stelling gemaakt, daar jylle aan die begin, dat die specifieke pa en sien likodateer wat vermoor is, op een snelweg, daar goed gebeur nie om doewe nie te nie. Daar is baie mense wat kwaad gemaakt word in die likodatie proces, omdat dit nie een eerbare en eerlijke proces, en ek sê nie dat jy, daar is nie maatskapie wat nie moet gelikodeer word nie. Ek sê bloot, dat mense gevang word met een slap riem, dier baie bedrewe prokureurs en likodateurs, en dat hulle in een maalkolk beland van een ding waar hulle nooit bou wees nie. Goed, nou, jy het jyself nou nou bekend gesteld, as die pa en dan nou die, is dit die oom van die ander sien? Nee, nee, is koenpa. O, is koenpa, o, dit maak het nog erger. Ok, focus die bykie meer daar so. Nou, ek gaan nou, jy kan daar kyk, ek skies, jy kan van my kyk ook, ja, net soos jy wil. Eh, hoe, toe jou sien vir jou skakel, en vir jou sê, pa, ek is nou in hierdie ding, wat was jou reaksie, en hoe het het verloop van daar? Wel, hoe ek was onmiddellik ontsteld, want ek is, al voorheen, ek is jou daarom, ons het al een bykie een pad gestap in die lewe, die lelike kant daarvan geleer, ken soos wat jy het, het ek ook sikke, stelle afgetrap en ek weet precies wat gebeur in die liquidatie dan. So, toe ek gehoor het, Roan sê vir my, hulle kon daar kom en daar word vraag gevraag, het ek dadelijk geweet, ek het om rechtheid gesê, moet nie dat hulle jou oorreed om een liquidatie aansoek te bring nie, want daar gaan, jy gaan net al die mense wat jy wie vernoot is, gaan jy skade berokken, jy gaan die 44.000 mense wat jy wie vernoot is, gaan jy vijande maak, want jy gaan veroorzaak, laat die mense dalk 10 of 15% uit die randheid van hulle geld gaan terugkry. So nou maak jy om jou paar rand terug te kry, wat nie eers een verskrikkelijke groot bedrag is in die bezigheidswel terme nie, wil jy nou ander mense wat dalk miljoene daarin het, wil jy gaan basis veroorzaak dat hulle dit verloor en dus, jy gaan niks mens bereik nie, niks daar dier nie, al wie daar by voordeel trek, is die liquidateers, dis bewys dier die jare jyn, dis ook om hulle hierdie het handing doen, om sikke sake te kry, en dis typies hoe hulle alweer in die trap, soos ek het recht van gesê toe, sien wat gebeur het, want het was een trap, wat vir hulle gestel is, omdat hulle vriende is, en ek sal het vir een ander jager weer eens sê, wat ek hier sê is, wat ek vir hom gesê het ook in hulle kantore, want daar is geen voordeel vir hulle gewees om een liquidatie te bring nie, ek het vir hom gesê, die watse waarborg kan jylle hierdie mense bied, 
vir hulle te gelde nie. Nee, nee, daar is geen waarborg nie, um, hulle, hulle moet maar soos al die ander in die rij staan, om dan nou die paar cent uit die rand uit te kry. Toe sê ek maar nou maar, wat was die, die, die motief, daar achter om dan die liquidatie aansoek te bring, wat is al vir hulle geen voordeel is, as om eindelijk niks te kry nie, en uh, nou stel hulle self in die gevaar, laat hulle, um, Roan is het bank ingeneer, hy is in die, in die, in die, in die uh, media, uh, of in die, in die, in die, op die social, sociale wereld, baie te sien, en sy gezicht wat toen nou verskyn op social media, maak hom een uh, target, Ik weet, vir mense, ek weet, mense uh, doen, doen, kry iemand anders daarom, om, om jou skale aan te doen, of te laat uithaal, of te skiet, soos wat mm. ons gesê het, in, in hierdie saak al gebeur het, mm. en ek het dadelijk gevaar gelig te sien, flash, en gesê, um, ek, uh, ek, 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 ek sien moeilijkheid kom nie so, okay. hulle, ek het hulle eindig, van die begin af toe my bel, aangeraai, voordat hy nog by een was, maar uit hulle vrieskap verhouden het, het ek in teel, was die laaste persoon, tot sy maat geweet, laat um, hulle uh, basis gebruik word, as die, die boofliek jou dat tees nie is, ook, en sy wou nie eers van my te wil, as een biek was, daarvan sê nie, maar sy het geweet, ek gaan ontplof, want ek weet wat die gevolg is, so dit het my geweldig ontstel, want dit het ons hele familie, um, basis uh, in, 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 in een gevaar situasie geplaas, uh, dit was so dat my vrou ons dadelijk geblok het van al die media, uh, social media platforms af, en ons het selfs um, uh, op een stadium basis het oorweeg om, om, om van die ons huis af uh, weg te beweeg en, en by familie en vriende te gaan blij tot die, die stof net gaan leen want ons het geweet dat hierdie ding gaan een paar rappels veroorzaak wat denk jy van hierdie ding dat hierdie ding so aangewakker word en opgesweep word selfs mense by, by ons huis op daag vir deze lelike name noem, my familie, my ma, my pa, allemaal, ek, ek, die nietste is, al word gesê, dat my, my pa, wat de predikant was, uh, seksuele misdade gepleeg het vir kinders, uh, om in, in die ding te beland, om in die maalkop te beland, wat, wat denk jy doen sogenaamde vijande? Doen het goed, doen het sleg, is het een goeie ding, is het een slechte ding? Uh, Moet daar so iets wees, uh, hoe, hoe beleef jylle dit nou van die ander kant, as so genaam dan nou my vijande, hoe het jylle dit beleef? Loem die heren sê, ek het jy nooit as een vijand gesien nie, want ek het die breerprentjie van die begin af uh, gesien, um, en so ek kon nie sê, ek, ek het by self ingeleef en gedink wel, ek wil nie in jou skoene wees nie, want jy, moet van alle kant al wat jy valslik beskuldig word van goed wat daar nog geen bewijse is nie. Ja, daar is bewerings. Enig iemand kan een bewering maak, maar jy moet goed gaan bewys. Enige ou kan 10, 20, 100 sake teen jou maak. Ek was al uh, in Mozambiek uh, sake teen my gemaakt. Ek was toegesluit gewees onwettig, dier mense wat die politie betaal het om my te laat toesluit. Ek ken die delikheid van die wereld. En... Um, Ek het geweet, uh, weet, ek wil nie in jou positie wees, en dan gee ons naar gee nie, want jou, het jy en jou hele familie lewe eindelijk in vrees, want jylle word valslik van goed beskuldig, wat, wat daar nog niks bewys is nie. Ja, daar word beweringe gemaakt, en bewering is niks. Een saak wat iemand jou maak, beteken niks. Hy moet in een hoofd bewys word, en dan moet jy skuldig bevind word, en dan jy kan die media uitlatings maak, en dan sal ek sê, ja, jy is skuldig, hoe is het jy met jou straf kry? Het, moet jy dan trok toe gaan, dan moet jy jou pak slaag gaan vat, dan moet nie iemand begin dreig en om afkraak en sy beeld en sy familie en alles wat al gepaard gaan wat jy leer van en, en voordat daar uh, basis een uh, hof een beslissing gemaakt het oor die goed nie, laat die, laat die hof sy, die, sy, gang, sy gang, gang gaan okay. en, en ek, ek wil raarig nie in jou positie wees nie, ek beloof jou, die bykie wat ons ondervind het was van ons vrees bevangen en um, ek kan nie denk hoe moet jy en jou familie voel Ek moet jy sê, ek, ek is een ouwe hond, ek het, uh, omdat ek uh, op een mission is, ek is werkelijk, en ek weet het word, ek word verkleineer daar oor, Jean Rui, uh, baie keer die jong ouwe, en sag, ja, wat, Roan, <laughs> kan jy dit goe, een rouskool by een nadenei my stille raad, ek het Roan, um, wanneer, wanneer die aanvallen vir al in groepe, kom, en onthoud is gezichtloos, dus is moeilik om, om, om daar teen te beklui, en jy in risiko bezigheid is, ons leef in een klimaat in Zuid-Afrika, waar het klaar risiko is, net om gewone bezigheid, 
Ik bedoel, uh, jij kan vandaag een klomp geld krijgen, morgen zit de arrogant in je kop ja. en jij is dan niet jij. Maar ik wil graag bij iets anders uitkomen in, in uh, Rouen. Jij is toe gegaan en jij toe gaan sê, jij wil niet voortgaan. En uh, het jy na een toe gegaan en het gesê, jy of je of jou pa kan het antwoord, hoe het gebeur, dat jullie begin communiceren het aan die procureurs en liquideurs, maar jullie wil niet voortgaan met die liquidatie. Kan ek dit antwoord? Wel, ja. Um, ek, dit het begin weer, Juan, wat, um, ek kyk uh, die video's in, in, in die uh, live goede wat vir hierdie, wat Louis uh, plaas op dagelijkse basis, volg hy dier, en hy weet ons nou, hoe is so, um, hy is die hoofdapplikant uh, van die hele ding, en hy, 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 hy is um, soort van, daar is kolig op hom, en hy het, ek kan sien die man is, 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 is nie homself nie, en, en, en daar is ding wat hom plaag, en ek ken hom baie goed, hy bly by ons in die huis, so ek kan dadelijk achterkom, as ding nie reg is nie, en um, so het hy op die dag by my gekom, um, hy is een introvert die by my, hy praat nie ja. makkelijk, oor ding wat hom plaag nie, en hy kom met my een ooghand, terwijl ons dan een koffie drink en wees, en sê, pa, ek het nou gisteravond, ek leel al nachtelang wakker al oor en dink alles wat uh, Louis sê en, en, en hierdie ding dat ons nou die hoofdelike natuurs is maar ek weet in my hart nie ek of die andere het het gedoen het, was nooit ons doel nie ons het nie opdrachten vir geen procureur gegeen om het te doen nie, ons is vals lik misbruik mislei en om die bos geluid soos die ouwe mense dit noem om uh, basis een uh, gezicht uh, of een persoon te kry wat basis die liquidatie kan bring en dit dier een vriendskap en, en dis, dit het gewo- uitgeworstel daarmee, ek kan het sien hy het gesê, pa, ek wil hier die saak rechtstel um, die, die, die um, hy het van gesê is dit plaasje gewete um, dit lees waar op sy hart en, en die heren het met hom gepraat en van gesê wie wat, dit is tyd dat jy mond opmaak en dat die waarheid uitkom die reden kan nie angenese leen en die, want hy sê vir my, pa, wat as die waarheid gaan uitkom, want pa sê altyd die waarheid kom in elk geval uit, pa was van baie sake aangekla, en al het gesê, ek, die waarheid sal my vry spreek, en het het jou vry gesprek, wat so is, maar ek hulle kan getuig daarvan, en hy het vir my net gesê, pa, hierdie ding moet uitkom, ek wil een uh, ontmoeting hee met, met, met Walter, uh, jou procureer, en laat hy hierdie ding kan uit, met lappen bring, en die waarheid praat, en vir eens altyd die mens al buiten, wat heel te mal een wan indruk het, dier die vals media wat berichte wat rondloop, wil hy nou ook sy kant stel, en vir eens altyd basis uh, die waarheid ontbloot, wat het is. En ons het toe, uh, dadelijk het ek, um, reen, uh, vir Walter gekontak, kan vraag, kan ons so gauw moeite jou kom sien, daar is so baie ding, en dit is aangeleid, dat ons al bespreek, wat um, nogal een redelike nadraai op hierdie die saak gaan los, en wat ek voel, uh, um, Roan gaan, gaan basis, uh, uh, voel hy het gedoen wat op sy hart le, wat hy moet doen, die rechte dan, die waarheid te praat, want die waarheid gaan sê vir hier, net soos die waarheid in hierdie saak gaan sê vir hier, wat mense allemaal praat op media, en sê wat hulle wil, uh, hulle het hier die feite, hulle is nie direct betrokken soos jy, en ons betrokken geraak het nie, maar tot jy nie self betrokken raak nie, dan, dan besef jy eers wat, wat sy hel moet jy eindelijk deurgaan en verdra as familielid of familie van die uh, hele ding. So, kom ons kry die waarheid uit, want die waarheid gaan jou vrykoop, hy gaan jou vrymaak, hy gaan tario mix, hy gaan die hele ding van FDG en die aanval daar teen, gaan eventually gaan, 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 gaan uh, ontbloot word. En die mense al buiten moet besef, dat wat Louis Vierde probeer sê is die waarheid, dit is nie ek wat hier sit en ek word soos mens beweer, miljoene rande betaal om, om die liquidatie terug te trek, dit is wat Rwanda en de genre van beskuldig is nie, dit is blatante leens, hierdie mense het uit sy vrye wil, dat sy gewete is onthalwe, het hy uitgekom in die waarheid en hy het met Walter kon praal ook. Ek wil, ek wil baie baie dank, ek, ek wil kom na een ander punt toe en dit is toe jylle uiteindelik besluit nou jylle wil hierdie liquidatie ding, dit pa jylle gewete en wie smeer, het jy en jou, jou vriend die selfde gevoel al? Jylle het gevoel, maar jylle het nie geweet wat die ander gaan nie, hoe is dit? Ja, ja, ons het dadelijk op die sê, het ek dadelijk met hom, uh, jy weet die, het van gesê, hoor die, dis hoe ek voel oor die saal, ja, zwaar, hoe voel jy oor die saal, hmm. en, um, 
Ek meen, hy was in hierdie ding ook in betrek, hy ken nie vir een de jaar, net was maar pel ja. van een pel van my, ja. en hy is toen helemaal net gewaar het oor die implicaties, uh, ja. jy weet wat, wat gaan gebeur. En toe sê, ja. en wat vir julle, toe julle wil terugtrek, wat gebeur toe? Ja, kijk, ons het eerst met Walter kom praat, ek ja. het toen nie met Jan nie, omdat ons ja. het hulle op verskye geleentede uh, met Jan hulle gecommuniceer, en hulle volg net die instructies wat ons ja. vandaar af geen nie, hulle gaan aan op hulle eie, hulle volg nie instructies soos op procureer vir onderstel, want toe bring jy my dank en jy dadelijk dit sien. Ja. So ons het eerst vir Walter kom sien, en vir hom gesê, Walter, dit is die waarheid. Um, Hoe het jy van Walter ons... gebeurd? Nou maar, hy, ja, jy, jy, hy, hy, hy is ook die laai, ja, hy is die procureer van die, uh, ja, van die tarie met die, die al die toesom kom sien. Ok, nou, en Walter sit toe nou nie druk op jou, hy hmm. sê nie vir jou, luister jy so, jy moet jy dan terug trek, dus, dit is hmm. iets wat jy vir hom kom sien. Ja. Okay. wat ek verder wil weet is nou gaan sê jy vir een de jager, die procureur jylle wil nie iets om mee te doen wat gebeur vandaag? ja kyk, um, toe ons nou daar aankom, Walter stel toe voor ons moet eers ons mandaat beëindig by Jan ja. wat hy toe voorstel, ons het in persoon gaan doen dan weet hulle, dis ja. daai dag en daai dag dis die waarheid en dis die waarheid ja. ons kom toe by Jan de jager, hulle het in strijd om naar die uh, ja. kantore aan om die, uh, jy weet, die mandaat te beindig, en soos het is, is Jan de Jager toen hy daar, en is klein kantoorkie, hy hoort ook, is van vangs, kom uit, neem maar asjeblief, ons moet saam met hom in die boardroom en gaan, ja. daar so, grijp toe dadelijk, ons voorne, voorne moet buiten gesit word, um, en ek gaan sit daar, en ek sê vir hom, Jan, hier so, uh, is ons mandaat, en neem op, hy wil toen nou by my rede wees, en ek het sê vir hom, luister, Jan, ek het lang op jou gesê, hierdie is nie, dus nie, ek het jou geen instructie gegeen, om te doen wat jy gedoen het, en hierdie gaan vir jou oor een prinsiep sa, ja. my naam en John Rijs naam is gebruik, om op die einde van die dag, jou en jou maatskopie, of jou firma te bevoer, okay. en daar kom het toe, skop hy eerst teen na aan, en toe sê ek op die einde van die dag, daar vir hom, hy wil ons nie laat gaan, voordat ons nie uh, sê, hoe gaan ons die kostes betaal, van hierdie ding nie, dit raak een drie ure geheen en weer een rij, um, hy wil nie ons laat gaan nie voordat hy rede kry nie so erg dat my pa moes om bek toe weer bel op whatsapp en by hom hoor luister die wat gaan aan en um, soos ons daar uit eventually na die tyd sê hy vir my hy aanvaar nie die mandaat wat ek uh, terugtrek nie uh, voordat ek nie koste berekening of wie weet ek hoe gaan ons die kostes betaal daarvan nie sê ek vir hom ja maar ek denk nie dit is vir jou om die, um, die ding te aanvaar nie hier is ek ek bedien op jou en ons stap toe net al. Ok. Maar het was het drie uur en langer. Contact hulle jy toe dan na weer een keer, of was hy geen communicatie verder nie, of hoe dit gewerk? Uh, Jan de Jager het ons toen nou net sy rekening gestuur, okay. ons moest toen nou nie beprokureer aanstel, om die saak verder tanteer wat teruggetrek word, en hy en die prokureer het toen nou maar verder gecommunikeer, okay. en hy het toen nou vir ons hulle jylle rekening gestuur, en ja, Ek, ek, die story soos wat ek het nou verder het, mm. is daar het die ander prokureer toegetreed. Ek het om nooit self moet nie, maar ek verstaan dat die ander prokureer toegetreed en jylle het toe vir hom vertel wat gebeur het. Ja. Oké. Okay. Nou, ek, ek lig jou dat net in, ek lig jylle dat net in, miskien weet jylle dit nie, maar die specifieke prokureer het ek mee gepraat, nou onlangs. En wat werkelijk daar gebeur het, in Maffe King het sy collega's na om te gekom, toe hy die terugtrekking wil doen, toe sê hulle vir hom, is jou testament recht. Dit is recht, dit het vir ons ook gesê. Ja. So, wat hmm. werkelijk hier gebeur, is mense wat wil terugtrek, en wat nie likodatie wil heen nie, basis indirect hulle rechtspersoene word met die dood gedreig. Hmm. En dis wat hier gebeur het. Het jylle kommentaar daar oor miskien te lever, of so, Jy het gehoor al van? Ja, dit is precies hoe dit was. Ja. Hy het my gebel en gesê, Rowan, I'm going to handle this uh, matter and do the withdrawal as soon as it's done, I'm ending my mandate. Ja. Ja, ja, maar ek kan, ja, my family is in die. Ja, hy die procureer het onder andere, uh, Rowan, recht het gesê, dat um, sy leven en sy uh, familiese leven is, is in gevaar gestel, en hy het uh, dreig oproepen gekry, as hy nie uh, onmiddellik van die saak in trek nie, 
um, en soos wat Louis te recht sê, um, of sy testament een goed te recht is. So is dit nie een doosterig gemeente, is of een afdrug nie, vir een prokureer wat net uh, namens een klient wil optree, dan weet ek nie. Maar ja, dit is die waarheid. Dit het wel gebeur. Ek het so gesprek met die prokureur gehad, en hy het bevestig, en ek moet vir julle sê, dit, dit, dit klink na vir julle snaaks, ek word hier min goed verbaas in my leven. Maar hierdie, hierdie specifieke gebeuren het my verbaas. Ek kan nie dink dat ons land so ver geval het, dat mense in rechtsprofessie, in hoofe, uh, uh, so koerup geraak, mm. dat, uh, dat mense sy levens is basis in gevaar net om recht en gerechtigheid te laat sefie. Nou goed, jylle trek het toe terug, en nou die dag gaan ons toe na hoofd toe, en ek wil jou eerste vir julle sê, baie, baie dankie vir julle, moet van julle oortuiging, dat julle na die hoofd toe gegaan het in Mefeking, en die julle dag, daar was 112 sake, jammer, dit was jou dag, ja. was ons in die hoofd gewees, en al wat julle wil doen, is julle wil onttrek as applikante, is ek, is, is ek reg, is dit so, en ek besef, ons praat nou namens jou en jou swaar, en ek glo jou swaar, so bevestig, want Hy het nou ook die toestemming gegeen. Ja, oké, okay, die toestemming gegeen. Ons kom in die hoofd en as 112 sake en die rechter laat het afstaan die hele dag tot die laaste sake. 20 oor 3. 20 oor 3. En toe sê die rechter, maar nou kan ons nie die saak hanteer nie, want vier hier gebruik sê nog, die kom uh, een of ander weapons compensation gaan aan nie meer geld, hulle kan nie na vier hier aan gaan nie, maar ons saak word heel laaste aangehoor en miskien kan jylle net sê van jylle kant af, wat, wat het jylle daar beleef toe nou, wat gebeur, wat sien jylle toe in die hoofd? Wel, ek was in my leven al een paar keer in die hoofd, en ek weet, uh, nogal redelijk, ek is uh, getrouwd met die procedure daar, maar wat vir my die eerste plek um, skokkend was, uh, van die hele aanhoor van, van, van die verskye partijen, se verweer, uh, hoekom die saak dan nou al dan toe, teruggetrek met woord, want hier sê die twee applikante, hulle het vir die saak terugtrek, hulle advocaat is daarom hulle teenwoordig, hy sê ook toe nou precies, uh, dat hy die al die saak wil terugtrek, en laat daar, even van SARS uh, geen teenstand te sien, van al die partijen betrokken is daar geen teenstand nie, hulle het plale um, ek sê, kouwe het gegeen, consent gegeen, dat die, die saak teruggetrek word, en uh, so draai die uh, geleentheid toe nou om waar die uh, verdedigende, uh, sê maar, uh, Rabi en, 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 en uh, Vrijdoms uh, advocaat, wat die want hulle, het is buiten hulle jurisdictie, hulle kan nie daar optree self, en so, hulle kan advocaten wat dan daar optree. Kan ek nie daar inkom, ek wil dit net vir, vir julle verduidelik, die liquidateers tree toe in die saak, hulle kom sommer net met die bondel, so stuk papiere, hulle a- onthou nou, hulle het nie die recht om, om aan haar hoofd te wees nie, nee, kom ons tel het so, hulle is nie een partij tot die geding nie, hier is die twee applikante, SARS wil nie die liquidatie heen nie, SARS sê hulle wil nie die liquidatie heen nie, die liquidateers daag by die hof op, luister mooi, die liquidateers daag by die hof op, waar hulle nie een partij tot die saak is nie, hulle gooi die hof met honderde bladseie daar, die rechter aanvang, aanvankelijk preek vir hulle, daar gebeur iets daar in die hoofd, sy aanvaar die stikke, en sy laat die liquidateer sy, sy advocaat Hershenson praat, en vandaaf skop sy die saak uit, 112 sake later, net voor die einde van die dag, en dan sê sy, nee, 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 ons werkers kan nou nie meer werk nie, uh, uh, nee wat, uh, uh, rule needs he extended, asof sy enigszins gevra het, om enigszins met 14 september enig iets te doen te hee, Loeik, en ek moet die vijfoed wat vir my okay, ja. nogal redelijk, ek uh, sê, is nou nie een rechtsgeleerde nie, maar ek weet so bykie van die gerecht om te weet, dat uh, daar het vir my een ding gebeur, en hy hoor wat totaal en al uh, ongehoord is, en dit is toe die liquidateers, uh, soms kiel ek daar sê, ja, ons hoor nou jylle, uh, jylle hoof uh, ansoeke, like, van die liquidateers omtrek, maar hoor jy, ons sit nou met 10 nieuwe, uh, like, uh, die daas, 13, denk. 13, as ja. kies, en sy plik dadelijk hoe daar uit, en, en, en de lijst, ja, ek meen, volgens my kennis, kan jy nie, uh, net daar, op die dag van die hof, 
uh, waar die saakbasis uh, moet teruggetrek word, kom met, met 10 of 12, 13 nieuwe liquidatie aansoekers nie. Ja. Dan moet heel te mal die een saak moet afgesluit word, en die volgende is, hulle kan dan weer een nieuwe aansoek breng. Maar die besaak, betrokke saak waar voor ons daar was, was om uh, Roan en Janreis die saak terug te trek. Ja. En dis nie uh, gedoe nie. Dis het van die hand gewys, en uh, daar is gielik gesê toe die uh, 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 rechte vraag, maar uh, jylle kan my sien nou mens is uh, bring nie daar, dus sy het even gesê vir hulle, toe toch ek dadelijk wel, tenminste weet sy, uh, dit is onwettig, jy kan nie nou nog applikante inbring nie, so nie, hulle, dit is, dit is tegen die, 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 die ja. wet. Ja. Uh, toch het sy op die oude dit aanvaar, of dit gebruik om haar oortuiging, ek weet nie wat nie, maar uh, die bottom line is, daar is onreelmatig jyre, vir my van die begin af met die saak, as jy na Louis luister, ek was nie eerste keer daar nie, die manier waarop hulle uh, uh, kennis gestel is, die min tydplig gegee is, nou weer uh, hierdie terugtrekking, um, al sê in normale omstandig is al so saak, onmiddellik teruggetrek word, en ja, as daar dan nieuwe uh, liquid, daar is jy uh, liquidateers op ansoek doen, uh, of, of, of um, uh, om die kant te liquideer, dan gaan jy moes nou een nieuwe prokureer bring, en jy gaan uh, jou saak stel, en dan word een nieuwe saak opgemaakt, die interieur iets. Maar jy kan nie die bestaande saak wat teruggetrek moet word, net en voor een bijgooi, die daas keer datum, en hy keer datum vir nieuwe mense bijkom, was afgesluit geweest. Goed, so, uh, is nou jammer, Walter is nie hier nie, ek hoop, hy hoor ons, en hy kom nader, want hier is die bottom line, <laughs> ja, 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 hou oh, maar net, hou oh, maar net, hou oh, maar net, terwyl Walter nou nader kom, want hier gaan nou een argument nou moet gevoer word, is, hier is waarom die liquidateurs en die procureurs vir die liquidateurs, uh, Susan Strijdom en Walter, jy kan nou hoor wat ek sê, en hier is die rede waarom die, die, uh, die saak, waarom die liquidateurs toetree, uh, in een hoofdzaak wat in die eerste partij is nie, en, en Walter, ek gaan die volgende stelling maak. Wanneer die twee aansoekers gesê het, hulle wil nie deelwees van die liquidatie nie, dan is die normale procedure, gaan naar die hoofd toe, trek die saak terug, en daarmee jyn is die liquidatie voorbij. Die liquidatie is voorbij, die liquidateers kan nie meer optreden, nie, hulle het nie een mandaat om verder op te treden nie, en dan moet die precieze uh, maatreel wat ek en Walter nou nou bespreek het, is die tune in te groem, wat gevat is, moet teruggelever word en dies meer. Maar ek wil nie nou sommer my interpretatie van die recht gee nie. Wat ek sê is, hier is twee aansoekers wat na die hoofd toe kom. Eerlijk, hulle rij op hulle eie vrye tyd. Hulle is nie betaal nie. Hulle is nie petrol nie. In teendeel, ek het toe ek nog hulle rekening waar hulle een kan sit later, waar ek hulle net gesien het ons by die speur opdaag, ja. wil ek hulle burger betaal, hulle het die burgerse betaling geweier, verstaan julle net een dood menselike baie dankie, julle het gerei uh, op julle eie onkoste, julle het mafeking toegekom, en vir die hoofd kom sê, julle wil nie een liquidatie, julle wil nie aansoeker wees nie, oké, okay. en uiteindelik gooi Huisensen, gooi die uh, liquidateers so klomp papiere voor die hof, wat net, wat nou op die 112ste, terwijl ons vroeg in die hof reeds was, die derde of die vierde of die negende, ek kan nie wat nou op die rol, 112, nee, is nou vier uur, en ons word nie gedek na vier uur, by die hof nie, maar laas keer kon hulle vijf uur of half zes uitspraak maak, mm. daar was geen probleem daar nie, Walter, miskien het jou kommentaar al oor, klink dit vir jou normaal, of is dit, <laughs> ek weet, jy mag nie die hof aanval nie, en ek verstaan dit, Ek mag die hoofd aanval, want ek sê, precies wat ons al ankel sê, judici- the judiciary in this country has been captured, and when we prove it, white and black, black and white, nobody wants to believe you, maar ons suffer die consequences van die reg wat nie meer reg, nou ek wil nie dit vir jou, ek wil jou nie opzit om dit te sê nie. Twee applikante onttrek, wat is die effect? Die saak is beëindig, daar is nie meer applikante nie. SARS was die enigste tussentredes. SARS sê, ons wil nie een liquidatie heen nie. Nou kom die liquidateers hier van die kant af, gooi die hoofd met die moerske klomp papiere, wat hy nie nou kan lees nie, onmoendlik nie, en dan begin al verwarring, van kan ek nou hierdie baie eenvoudige feite stel, van twee applikante wil onttrek, en daar is nie meer liquidatie nie. 
nou skielik raak dit die issue, en in tussen tyd is al hierdie jyne weer. So, nou sê die rechter, nee, 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 hier op die einde, daar is nie nou meer tyd nie, ons kop hom uit na die 14 december, uh, 14 september, wanneer die keerdatum is, en ek verleng die rule nie sê. Nou selfs ek weet, dit is nie binnen al machte, om die rule nie sê, te bepaal nie, dit doet niks om my uit te baai nie. Die vorige saak was een anticipatie, hier is die onttrekking van die aansoekers, daar kan ook die toetreders wees, by die selfde saak, nadat die applikante onttrek nie, en die hof kan nie weier, dat twee applikante onttrek nie, is het common sense of nie? Wel, Louis, ek, ek was daar, so ek gaan net sê wat ek, wat ek uh, denk, nou die eerste ding is, uh, dit is een reel 41 van die hoogerechts op wat van toepassing is, wat bepaal dat partijen uh, 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 aansoeken en, en acties mag terugtrek, en as daar een datum is, dan mag dit gebeur met die toestemming van al die partijen. Nou die applikante het met toestemming van al die partijen hulle aansoek teruggetrek en die nodige kennisgeving is op die hoofdleer uh, geleaseer. So, my sinds was dit nou die einde van die saak, behalwe, ons moet onthou, daar was die bevel Nisi wat nog gestaan het, net een hof kan een hofbevel uh, 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 verander of terugtrek, dit kan, partijen kan het nie doen by ooreenkomst nie. So, dit was een akademische oefening om hof toe te gaan en die hof in te lig van die terugtrekking van die saak, hy is teruggetrek, dit is nie toestemming van die hof om die saak toe, uh, terug te trek nie, die, die saak is in termen van reel 41 met toestemming van al die partijen voor die hof teruggetrek door die applikante. Nou, die hof kon uiteraard nie die bevel nie sê verleng na, na, na 14 september nie, daar was reeds so bevel gewees. Um, ek dink wat die hof gedoen het is om die aansoek om opheffing van die bevel nie sê uh, uit te stel na 14 september, uh, want daar was nie meer tyd nie. So, so die, 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 die aansoek is myns en siens nog nie hanteer nie. Ek heb my wel vind, dit, dit raak nou technisch en nou wil nou nie al ons plannen uitrafel is en nie, maar hier is het probleem, daar is nie meer aansoekers nie, en daar is da, daarom nie meer liquidatie nie, maar nou het ons een datum, wat die keer datum is, waarbaan nou moet geargumenteer word, moet hier die maatskapie tarimix finaal geliquideer het. In tussentijd is daar volgende uit uh, uh, ondervragings van mense wat op een basis gebeur, wat ek dink nie constitutioneel is nie, wat ons voor bespreek het, maar jy sê die aansoekers, hulle getuig dat op een wederrechtelijke manier, is daar van hulle goedhartigheid gebruik gemaakt, om te sê, maar luister die so, jy is een nice ou, jy het geld by Louis, jy wil het terug hee, right, net teken net die een paar papier, en skielik is daar liquidatie, en baie, baie mense word meegevoer, en as vijandgroepe, en Desi Bokdrol, wat CP Lombard, is kry nog, dat is nog, een toetredende ou gewees, miskien kan jy net vir ons dit sê, een derde persoon wat toegetreed, wat dadelijk ook gesê, nee, ek wil nie deel wees van die liquidatie nie, kan ons miskien nie daar oor praat vir die oomlik, en ek wil nie name, ek nee, wil nie ek wees van weer, ja, daar was, daar was a, 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 a verdere applikant, wat een kennisgeving van toetreden, Maar nou, kan ek, of, niet, kan ek ja. niet jou vraag, is ja. dit moendlik as daar reeds applikante is wat onttrek het, is dat moendlik dat hulle op die selfde aansoek kan toetreed terwijl daar reeds onttrekking is? Nee, nee, in my opinie nie, onthou, jy kan nie, uh, uh, op, uh, jy kan nie uh, dooie perter weer rui nie, onthou nou die oomlik as hy nou teruggetrek is, die saak, dan is het moest... Praat jy nou van my ex-meisie? <laughs> nee, as jy... As die saak teruggetrek is, is het moest nou sy einde. Daar is seker, die partijen sy name is voor die hof, op die hofstukke, op die kopstuk. Daar die partijen sy saak het tot die einde gekom. Maar, as daar nou nieuwe aansoekers is, en onthou, dit is een aansoek om tussen beide te tree. Met andere woorde, die feit dat jy kennisgeving aflever, beteken nie, jy is al klaar een partij door die aansoek nie, dit beteken die hof moet jou nog toelaat als een partij, en uiteraard sal ons daar die aansoeke dan nou oponeer, ons het nou ongelukkig, soos ons vandag hier sit, nog niet een enkele aansoek gekry nie, 
definitie van een aanzoek, een kennisgeving van motie, ondersteun weer een eetsverklaring. So ergens daar moet een applikant weer een eetsverklaring afle, waarin die applikant omself dan nou vir eenselvig uh, met een liquidatie aansoek. En vir die hoofredes gaan gee, hoekom hy moet toetree. Nou, uiteraard, as, as ons sal so aansoek sal ons beveg uh, met kostes. Want persoonlijk, my opinie, daar is nie meer een aansoek waar, waarby jy kan betrokken raak. Oké, okay, ons het hulle dat nou slim gemaakt, Walter, dit is nou die een nadeel daarvan, dat mens, mens deersichtig probeer bezigheid doen, en daarom wees ek pakkies, en ek wees diamante, en wees ek myne, en vat ek myn toere, en probeer ek mense inlig, maar dan Stenie sit natuurlijk met een gebrek aan airtime, sy sit by die huis, sy weet nie noodwendig wat aangaan nie. Die bottom line vir my is, Walter, en twee mense hier, ons kan nog baie langkie oor praat, en ek bedoel baie, baie dankie vir julle tyd. Walter, dankie. Jy gaan my nou weer ouwe charges op jullie tyd. Baie dankie vir die feit dat ek betuig keer kan liberties vat en, 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 en gesels as jullie, want het gaan vir my oor die waarheid. En hier is miljarde rande betrokken. Hier is miljarde rande betrokken. En as jy dink dat mense sy levens op die spel is, miljarde rande betrokken en ding word so dier hoewe, dier liquidateers, dier prokureers van liquidateers hanteer. En nou wil ek by waar jy dan kom wat my stoer is. Is daar nog iets wat jy wil bijvoeg, Walter? Ek gaan vir jy elke een geleentheid gee, en dan gaan ek afsluit. Ek kan nog baie praat. Nee, het is gemakkelijk. Is daar nog iets wat jy wil sê? Ek sal graag nog iets van nou, wat ek voel, wat nogal zwaar op my hart le, oor die, ek moet met eerbaarheid, of manier waarop, Jan, de jager, die uh, applikante wat jylle wil noem uh, die twee seens uh, gewerf het daar is onder andere vir hulle gesê uh, ten tye en, en roonse daar ek kan uh, vir my net beaam um, wat hier gebeur het en dit was dat um, hulle is al soos een wortel voor die voor die mond of voor die nees gehou dier um, hulle hanteer soos jylle weet ook die MTI liquidatie aansoek, nou, Loon? Ja, sikker af. Dis er af, ja. Ja, wel, hulle is een van die partijen, daar is baie liquidateers daar. So, um, Roan, um, en, ek denk, Jandre, is al twee ook, was daar beleid, was hier wees by MTI. Ja. En, um, daar is ook vir hulle dadelijk genoem, dat, um, hulle is bewust, dat hulle daar is, en hulle gaan ook nog uh, geroep, moet kan word, hier daai 4, 1, 6, so wat ja, jylle vol, het, vol en 7, vol ja, uit, ja, en uh, met bewijse lever van wat het hulle in en wat het hulle uit, en ja, dit kan nogal redelike implikaties uh, vir hulle inhou, het hy nou gesê, maar um, hy, hy sal uh, hierdie, 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 hierdie MTI ding weghou van hulle af, dat, dat hulle nou nie daardier geraak word nie. Um, ja, ek gaan vir julle nou die hele ding verder vertel, en ek hoop, dit kom uit in die media, en die media maak hierdie goed bekend, want net die helfte, nie eers een tiende van die waarheid, kom ooit in die media uit nie, maar mense skryf storykies wat hulle opmaak, en hier is nie een storykie nie, ek praat, omdat ek uit my hart uit praat die waarheid, ja. en het, ek sal nooit in my leven iets sê, wat ek nie een feit of een bewijstuk vir het nie, en hy het vir, uh, onder andere vir hulle gesê, uh, so ja, ons kan die um, met MTI goedkie so'n bykie soort van laat uh, verdwijn, en uh, dat jylle dan nou nie daar enigszins uh, betrokke raak by die ding nie, um, as ons dan nou, jylle dan nou voortgaan, en vir ons dan nou een soort van die uh, hoof aansoekers is in die saak. Nee, 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 kom nie daar in. Ja, hy het nie gesê van die hoof aansoekers nie, hy het nie een woord van liquidatie met my gepraat nie, as ons my pa was nie daar gewees nie, hy weet nie precies wat gesê is. Ja, ja, ja. Die tweede keer, toe ons terug is by Jan de Jager, na is die applikante, ja, dat na Spies. ons al die applikante is, ja. en ons weer met hom gaan meet het, ja. was sy uh, woorde aan my. Ja. Jylle is nou deel van hierdie ding, maar uh, omdat jylle nou deel van hierdie ding is, sal ek jou MTI, jylle MTI goede, uh, die weet laat verdwijn. Bekie skiep. En dan wil ek so my net verder, ek weet wel, toe, ja. dit is my pa op pad, um, die oomlik toe die oomlik toe ons nou die Trek, saak terugtrek en um, jy weet het nou uitkom en ek my mandaat beëindig by hom toe word ek maandag gedagvaar om by hulle te wees 
een rakende die NTI story nou moet ek vir hulle die nodig ja. en die ai goed om bewys wat die 25 stap is dit is wat ek nou bly nou moet doen. Ja. Ja. Ek dink julle kry die idee is dan nog ietsie wat jy wil ja, sê daar maar ja. ek net ek kry ek dink julle kry die idee die diepte en die lengte van hierdie dan. Verstop. Ek wil die volgende sê. Weet julle of ek nou skuldig is aan iets of nie, dink ek is nie meer is nie in hierdie gesprek so relevant nie. Om bezigheid in Zuid-Afrika te doen, is baie moeilik. Om groepsbezigheid in Zuid-Afrika te doen, is seker die moeilikste van alle vorme van bezigheid, maar volgens my ook die noodzakelijkste manier om bezigheid te doen. Ons moet aanvaard, daar is een sekere, daar is 150 jaar en langer geschiedenis van mense wat manipuleer en wat die rechtssysteem ook manipuleer. Ons moet onthou, rechters piepie ook, en poep ook. Ek sê altyd, prinses Grijs, poep ook. En daarom, baie mens het die idee in ons het Calvinistisch gro- so groot geworden dat die rechtssysteem, die prokureer, die dokter, die tandarts, die skoolhoof, daar is niks wat kan verkeerd gaan nie. Maar op die oomlik in Zuid-Afrika loop baie dinge skeef, en dit vind wel in die hoofde, in die rechtssysteem, tussen prokureurs, liquidateurs, en sogenaamd mense, wat ons society moet recht ophou, en recht en gerechtigheid, laat sê vir. Ek wil, ek wil vir julle sê, dit is seker die moeilikste ding, om in waarheid te leven in Zuid-Afrika, want die waarheid word verbuig. Ek het vanmiddag een oproep gehad, of althans, ek het een artikel gelees, want al gesê word, dat Ronel, um, wat jylle baie, baie beslis weet, wat my meisie was vir 5 jaar, um, dat sy die ontvanger 400 miljoen skuld. Ek wil vir jylle sê, hoe werk die jylle storiekie. Die jylle storiekie werk so. Die likurateer werf aansoeker. Hulle is op a witch hand, hulle is op a witch hand van oktober verlede jaar. En, Hulle soek iemand om een aansoek te bring. Uit 44.000 mense gaan jy baie beslis iemand kry. As jy liekoot dat teer vir hom sê, man, jy kan jou geld terugkry en ek gaan vir jou plan maak en ek gaan hierdie doen en ek gaan daai doen. Teken het hier, teken het daar, ons gaan hoofd toe. Of selfs is in die geval nie eers dit sê nie. Maar ons weet op die oomlik, die liekoot dat teer sê, sommer daar gesê, 8 as 13 ander. Wat nou? Jy kan ons hele databasis in teendeel Tian van eie switch het so ver gegaan, om ons hele databasis aan allemaal beskikbaar te stel, recht of verkeerd, nou ek weet nie hoe eie switch nog kan bestaan, hoe Tian sy bezigheid nog kan bestaan, weer dat mense weet hulle data, word vir die hele wereld bekend gestel nie, maar meer nog. In hierdie geval met die likodateer, alles wat mense in geheim in die volgende uit inquiry sit, is morgen net en vir die gevoer vir die hof, kamte, kamte gevoer dier die hof, en dis een verslag wat dan nou deel van publieke records word, so dat allemaal dan een toegang het, en dat, die, dat hulle wat self op die vijandgroepe sit, self georkestree word, dier Tian, dier CP, dier um, Veronica van Dijk, dier, dier die likurateers, dier selfs die valke wat sit, daar is Dani Brouwer, en sy, uh, wat in Alexander Baai sit, sy broer Dani Brouwer, een kolonel by die hoogs, en, en dan die hele concoctie van mense sit met ons databasis. Nou, Willem de Waal, wat ook daar saam met hulle sit en werk, van november 2019, om te probeer bewys, voordat ek nog hierdie maatskapie begin het, dat ek nou hierdie smousis en hierdie verskriklike ponsie operateer is, Willem Lou, um, ek het al met hom gepraat, wel op die oomlik ons databasis. Hy het moedig met jou al gepraat, en hulle bel het mense, en hulle moedig hulle aan, om klachtes en even Davids tegen Louis Liebenberg te gaan leven, wat hierdie groot kroek is, kom ek sê jy waar die probleem is. Ek het dood en vurig in nerf geslaan. Ek het vir gewone mense gesê, luister jy ons hoef nie so gewoon te wees nie. Die ekonomie is onder druk, ons word dier COVID ingeperk, ons kan, kan nie meer handel nie, mense kan nie meer koop en verkoop nie. En ons moet met een methode kry, dat ons nie weer, in so'n geweldige ding val, 
so dat ons gemanipuleerd kan word, dier banke wat rekeningen oop en toe maak, en dan naas jy recht, dan jy verkeerd, en ons gaan een eindelike toekomst tegemoet, waar gewone mense sy stem baie misbruik geword, en ons moet onthou dat 150 jaar lang, of 200 jaar, of hoe lang Zuid-Afrika sy geschiedenis is van het Jan van der Riebeek na een wal gestap het, het een klomp mense een rechtssysteem gebouw, wette en statiete daar gestel, wat ek en jy moet gehoorzaam en ons moet, want ons is kalfiniste en ons wil God behaag, en ons wil toch net nie, ek onthou nog, my oma had gesê, my kind, my kind, jyne, staan toch net op, want die oud dan nie wil sit, en ons word geleer om te staan en te sit en dit dit, en so, en ons wil toch nie dreig, en as die doom in die inkom, dan moet allemaal sy hartjes gekam word, en ons moet ons sikspense reg hou, want hy die diaken kom op, want hy hou hy nie oor die rest van die mens, as die diaken in die doom in die, en die prokureer en die likurateer aankom, nie, dan moet ons nou mooi reg op sit. En na het ene of ander tyd, die oom in die naam Louis Peters, Liebenberg 6405235481, van 24 Meerkant Laan, het opgestaan en gesê, ek is nie deel van die story. Ek, ek is die rooi kapiekie, maar ek speel nie meer saam nie. Ek speel nie meer saam nie. Ek wil nie he, ons moet pionne van die wie systeem wees nie. Ja, en ek weet daar is wette. Mens mag nie met die man tandel nie, hoekom nie. Want die wet sê so. Mens mag nie met goud tandel nie. Jy mag nie meer as 16 kreerande in jou huis sê nie, dan is dit onwettig. En mens moet so blij die pas op, en jy mag ook nie de poos toe neem, en instantie wees nie, jy en jou pelle kan nie by mekaar kom, en vir mekaar sê, luister, kom ons doen bezig, hey, ons is bezig om te sien, dat rentekoers ons dood maak, inflasie gaan een van die dag, dier die sieling wees, hy hyperinflasie, ons kan nie meer met mekaar bezig, hy doen nie, jy kan nie meer met kontant, een kar, smous, of a, of a diamant, of a stikkie goud, of, of wat ook al nie, want dan gaan iemand jou dag skiet op, dan gaan hijjack of absasse teller, gaan iemand bel, en dan gaan vir jou sê, luister, die gaan val die kar aan, loe die weg, het gewoonlik baie kontant by hom, gaan skiet die man, of wat ook al, of, nog meer, hulle kry bijna breindood mense op vijandgroepe, en ek sê nie, luister mooi, ek sê nie dat alle mense, wat teen loe die weg is, breindood is nie, ek is bezig om te sê, dat mense kan meegevoer word, en uiteindelik is die waarheid nie meer die waarheid nie, en daarom raak ek de moer in, daarom maak ek uitsprake per tyk hier soos brein dood mense en so, ek voel nie rechtig so nie, ek is lief vir alle mense, en omdat ek lief is vir alle mense, en voel dat ek een sekere opdracht het om uit te voer, namelijk om een rol te speel, hoe klein ook al, om te sorg, dat die myne in die hande van mense kom, en nie nie op en naam is, nie net die geselecteerde klomp, wat 150 jaar met die reikdom in hulle hande sit, en in tussentijd is ons, as ek verochend genoem het, word die lews uitgestuur in die koloseum, om ons te grijp en ons te bijt en ons te verwoes, en ons tegen mekaar te draai, so dat die gladiators mekaar begin vermoor, en uiteindelike met hulle hande opsit, ons het iemand anders sy kop afgeslaan, maar morgen is het jou kop wat op die spel is. Val het die jylle rechtssysteem aan nie, daar is sekere maatskapie wat moet gelikadeer word, omdat het brood en voudig nie moendlik is vir hom voor te gaan. Maar om een man te grijp, en om sy myn permitte te probeer aanval, of dit weg te neem, of een Walter te vertel, hy is hier die groot skelm, of hy is een bedreer, en daar is honderd en in die derf, hoeveel nou Desi? Ons hou nie net by. 200, ach, 200, excuse. 230, of meer, artikels, ons, ja, ok, nie meer nie, om en by 230 artikels van oktober af, geskryf, oor een man, en oor een man, sy naam is Louis Liebenberg, hi, en die rapport, 6 artikels, Ok, in een sondag rapport was al net 6, daarom net 6, hierdie keer was al 9, in een rapport, in een rapport, media 24, oor een man, mense sweer, ek is een massa moordenaar, en in tussentijd, word hierdie goed dier leens gedreif, soos vandag vir hulle gesê word, en my vrou word bedreif, my kinders word bedreif, daar word foto's, dier jylle vijandgroepe, Tanja, Venter geplaas, waar my kind sy foto gesit word, nou twee dag gelede, gaan kyk maar daarna, sy sal lekker gerei word, my kind, weet jy wat sal ek uiteindelik doen, 
en dan moet jullie niet klaar nie. Wat zal uiteindelijk gebeuren? Ik ga mijn kinders begin beschermen met mijn leven. Met mijn leven. Omdat als jij voelt, ik is die oortreder, vat mij aan. Vat mijn hoofd toe. Laat ik in de bench gaan staan voor 7 tot 10 jaar. Kan ik vertellen hoe ik hier die bezigheid zie en waar in ik wil beweeg? Dan zal ik mijn pak slaan. Vat, als je mij dan schuldig bevindt, rechter. En ik is 25 jaar vonnis opgeleverd volgens jou, volgens jouw reels, volgens jouw wetmatigheid, wat je voor 150 jaar die rijk mensen wil beschermen. Dan vat ik mijn pak slaan. Ik is 59, maar niet denkt, ik is bang voor 25 jaar tronkstraf. Nie. Wanneer een mens gelei wordt, door God zijn geest wat je gloeien, om te gaan vrede maken in een land, om naar Zuma toe te gaan, president Zuma, om naar die Zulu koning toe te gaan, wat achterna baie aangeval wordt, die er moet lezen wat nou in die ICU leeft. Daar is zoveel so dingen wat achter die schermen aangaan, waar ik in Walter, in baie mensen kan getuigen. Dit is niet wat mens raak sien. En al wat ek bezig is om te sê, box populi, box de, dat die stem van die volk Godse stem word. Dat ons tenminste die waarheid begin praat onder mekaar. Ek en my broer Jochenan loop een pad van versoening wat baie moeilik is, want ik vertrouw niet weer nie. Jochenan het aan die hand van een paar feiten is hy meer gesleerd die lekorateers wat om die myne beloof het. Won Victor het specifiek vir hom gesê, hij zal die mijne kom bestuur. En toen woon Victor natuurlijk eie aan wat hij doet, het hij en ik besef dat ze dat ze dat ze in mij. Maar ik moet nog steeds oor liquidateers kan praten, want als ik dit niet kan doen, nie, dan kan ik mezelf niet verdedig nie. Waar daar voor mensen goed beloven wordt, zoals wat in ieder geval ook gebeurt. Goed beloven, zoals MTI is ons je beschermen, die is meer aan die volgende oomlik, dan betaal jullie mensen die prijs. Die prijs, en ik het voorspel aan die begin van jullie drie jaar, dat ik gezien mensen, mensen gaan tegen elkaar draaien. En uiteindelijk gaan ons levens in gevaar begin komen. En uiteindelijk gaan gangsters elkaar begin grijpen. Weet je wat gebeurt hier achter die schermen? Daar is verschijnen van jullie bendes, wat aan die beklei is op die oomlik, oor ons groep, om ook een deel van jullie karkas te krijgen. Mm. En ik kan die namen voor jullie noemen, maar jullie kan voor jullie zelf indink. En jullie weten nou zelf wat woon Victor. Die Isaac Duplessis is het niet ironisch dat ons vijand wat mij begon bloot van die begin af omdat ik 9.7 miljoen in industriële diamanten in 2017 en 18 ingezet het, industriële prijs gevallen met 95% niet. En ik net 2.7 miljoen gehad het om terug te betalen, maar die mensen het vergeet van wat ik reeds betaal het. Natuurlijk is het zo so, mensen dat daar ouders is wat in september, oktober, juli, terwijl er ons stukken schrijven in brief, in banken vries en te keren gaan. Hoe denk jullie, lijkt jullie monster? Die monster gebruikt die staat, gebruikt die politie, gebruikt gewone mensen, ek en jij om elkaar te bekleiden. Ons is die gladiators in die arena. En uiteindelijk wordt ons die kersen, die christenen wat aan die brand gesteek wordt, om licht te schijnen in een wereld wat donkerder wordt bij die oomlik en bij die manier. Ik weet het is goed met mijn mond. Maar kijk bij dit voorbij. Kijk bij Louis voorbij. En kijk naar die feiten. Jij wat daar zit als deel van die 44.000. Hoe is jij benaderd? Hoe is daar iemand wat jou beïnvloedt op die oomlik om op een zekere manier te doen? Lees je couranten? Kijk je naar de sociale media? Kijk je naar Jana Venter, ze bedrieg. Lekke artikels wat je altijd ligt waar weer van mijn van moet zijn. Jij is alweer verkeerd, Jana. Zij schoot niet 400 miljoen. Saars heeft die brief teruggetrek. En hij heeft die assessment teruggetrek. Ik is onderhandeling met Saars. Maar die leens wordt ge, ge, ge uitgebast zijn. Voor mensen, gewone mensen, zodat so hulle geld verloor. Zodat so dan nog een MTI is. Zodat so dan nog een Johan Steinberg weggesteek wordt in Brazil. Ik was bij zijn ma. Ik het al zijn vrouw gaan helpen. Omdat hulle financieel zwaar krijgt. Ik ken bedrog. Ik wil je een mooie vrouw. En dat is een, het is een baie ongeduldige mooie vrouw. Moet niet meer. Moet niet meer. Dat die royalty 
op die babbeljoene sit, terwyl die gladiators met mekaar beklaai, en die lius losgelaat word, om ons te kom verslind nie. Laat recht geskiet, laat recht geskiet, ook aan jou en jou gesin. Ek wil aan, ek wil aan hierdie teen Liebenberg groepe, ek, ek ken jylle name, ek weet waar jylle bly, as ek jylle wou doodmaak of skade bring, kon ek jou kind by een huis, by een school oplaai of aflaai. Ek het al die vermoe, ek herhaal dit, en luister my woorde, moet nie dit weer gaan verdraai nie. Ek kan opdaag by Theans huis in Gornes Baai, of in Bob Drols huis in Bloemfontein, of enig iemand in die kaap, of enig, ek het alles, ek het vanmiddag vir iemand gewys, binnen twee minuut het ek jou adres en hoeveel jy in jou bank het. Binnen twee minuut bewys ek hoeveel het jy in jou bank, wat jou verband is, dis wat technologie vandag toelaat. So ek kon lang al verskrikkelijke goed gedoen het. Hou op goed aan my toedig wat ek nie doen nie. Ek maak nie mense seer nie. Ek het nog nooit in my leven al opdracht gegeen dat iemand seer gemaakt of dood gemaakt moet word nie. Dat ek kan voel, ek wil jou vermoor is een feit. Walter, baie ander mense kan getuig daarvan. Mense ons moet bezig het doen. Die Heere hoor vir my, hier die land gaan brand. God hoor vir my, hier die land gaan brand. Terwyl die Afrikaner, een na die ander, val, omdat ons ons broers in die rug steek. Ons moet in vrede leef, ons moet die myne kry, ons moet handel drijf, ons moet bezigheid doen, ons moet die paaie opbouw, ons moet die robot in dat rechtheid staan, ons moet ons kinders vrylig kry in ons skole, ons moet ons taal laat herleef, en laat leef, ons moet diggroepe begin, ons moet skryfgroepe begin, ons moet die waarheid media's oorhal oor die land hee, die waarheid moet oorhal gepraat word, en as ons om een of ander rede, as ons om een of ander rede nie 100% die waarheid kan praat nie, omdat ons in gevaar is of al probleme is, of ons sikkel om die ding in die gang te kry, soos wat ek sikkel vir klomp jaar sê dit 2004, kom ons herken toen in mekaar ons geblokenheid, voor die jere, en ons vat hande, en ons maak hierdie land werk, wit, zwart, bruin, en indier. Ons het nie meer kees in nie. Moe nie meer saamleg nie. Moe nie meer kan spaar nie, moe nie meer speelkie speel nie, moe nie die een en die ander een opmaak nie. Tanja, Veronica Peers, wat ek ook jou naam is. En al die ander mense, wat saam met die likorateers, en die likorateers self, wat sit op vijand groepe. This is enough. It's enough. En ek gee nie om hoeveel rechters jylle beskerm nie. Ek gee nie om hoeveel keer rechter Bertelsman as een commissaris wat afgetreed maak of hy objectief is nie. Ek gaan maandag om die gezicht kyk en ek gaan vir ons rechter Bertelsman. Hy is een commissaris. Hy is vlees en bloed. Onder jou watch gebeur al hierdie goed wat hier gebeur but you're still backing a man, you're still backing liquiditis, that's destroying, and that's living a lie, dit moet stop, in kort, die nou maak wel anders sê, die kak, stop hier so, vat my ernstig, maak een joke van my, maar die kak stop hier so, ons moet bezigheid doen, en ons moet bekaar respecteer, en al hierdie nons is los, alle groepe wat bezig het doen, meneer, dames, kan die ponsie skemas wees, dis godse moedlik, ponsie skemas, het nie diamante nie, en die verskrikkelijke catch 22, waar hulle my wil sit is, aan die ene kant, wees ons die diamante, aan die ander kant, ons vat het, terwyl ek wil hee, dat ons beleggers, noem dit dan nou so, uiteindelik die voordeel kry van een land wat baie rijk is, so dat ons die minerale rijkdom in die hande van gewone mense kan kry. Dankie, dat jylle na hierdie lang relaas, en dankie Desi, dat jou gat deurgesit is op die lesenaar, dankie vir Walter, vir jou objectieve inzette, dankie meneer, ek wat deur het, werkelijk, en as ek jylle skane omgedoen het, wel, wel kom ek sê, verskoning dat ek jou foto op 50% opvang. Maar ek dink vandag kan mense 
werkelijk met respect naar jou kijk. En ik wil jammer sê, ek wil sê, vergewe my, dat ik zo so hard ver, dat ik de tijd keer mense slaan wat ik neer wil slaan. Ek kan voor ek gevoel. Baie lief, baie lief, vir jou en jou nou. Mag jy sien van die Heer Jesus, mag sy genade, mag sy vrede, deel van jou huis wees. En ek is jammer dat jy ook op risiko gekom het. Ek salier jou, as een man, der manne. Dank dier, en mag sy baie dank. Hierdie ontval het in jou, wegval en dat God, dat ons alleen God, is net hy wat jou kan vrymaak, en hierdie ding kan maakwerk, en die is gewoon blij is, met te sit, en, en jou in die ene leiwe te kan ervaar, uh, jy kom baie anders te voor op ja. video's, <laughs> moet ek sê, en, ja, mense kan hy van indruk van wie jy is, en wat jou hart is, en ek baie ja. klein, en ja. dankie vir die geleerdheid, en ons aanvaar jou verskoon, en vriend. Baie, baie dankie, lekker dag vir julle, Lekker aan, tata.